எஸ்பிஐ வங்கி கிளர்க் தேர்வில் பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய உயர் சாதி பிரிவினருக்கு கட் ஆஃப் மதிப்பெண் இருபத்தெட்டு சதவீதமாக அறிவித்ததற்கு பல்வேறு தரப்பிலிருந்தும் எதிர்ப்புகள் உருவாகியிருக்கு ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா நடத்தின இந்த தேர்வில் வந்து இது வந்து முதல்நிலை தேர்வு ஆரம்ப தேர்வு இந்த தேர்வில் வந்து இன்றைக்கி பல்வேறு பிரிவினருக்கு பல்வேறு விதமான கட் ஆஃப் மார்க்ஸ் வந்து வந்திருக்கு அதில் குறிப்பாக இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய இந்த இடபிள்யூஎஸ்னு சொல்லக்கூடிய பொருளாதாரத்தில் நலிந்த பிரிவினருக்கான ஒரு இட கட் ஆஃப் மார்க் வந்து இருபத்தெட்டு புள்ளி அஞ்சு சதவீதம்னு வந்திருக்கு எனக்கு ஒரு சந்தேகம் அதில் இருக்கிறது இதை வந்து இன்றைக்கி அரசியல் கட்சிகள்லாம் எடுத்து அதை பேச தொடங்கியிருக்கிறார்கள் நாமளும் அதை பற்றி இருக்கக்கூடிய கருத்துக்களை பேச சொல்ல தொடங்கியிருக்கோம் ஆனால் இது வந்து இதுதான் சரி அப்படின்னும் இப்போ நம்ம பேச ஆரம்பித்த பிற்பாடு எனக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்குது ஏன்னா மற்ற பிரிவினருக்கெல்லாம் கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தி மூணு சதவீதம் ஏதாவது நீங்கள் இது மலைவாழ் பழங்குடியினருக்கெல்லாம் ஐம்பத்தி மூணு சதவீதம் இருக்கும்போது இது வந்து வெறும் இருபத்தெட்டு புள்ளி அஞ்சு இருக்குமான்னு எனக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்குது ஆனால் இதுவரை அது இல்லை என்று இன்னும் எஸ்பிஐ வந்து மறுக்கலை அதனால் நாம் வந்து இன்னி வரைக்கும் எஸ்பிஐ சொல்லியிருக்கக்கூடிய அல்லது வெளியிட்டிருக்கக்கூடிய இந்த மதிப்பெண் என்கிறது சரி அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையில் தான் நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம் நாளை மறுநாள் ஒருவேளை வந்து இல்லை அது வந்து தவறான எண் அப்படின்னு சொல்லி எஸ்பிஐ மாற்றிக்கொண்டு அதற்கான புதிய விளக்கத்தை கொடுத்தால் அன்றைக்கு நாம் அதை வந்து நிச்சயமாக ஏற்றுக்கொள்ளத்தான் வேணும் எந்த அடிப்படையில் இருபத்தெட்டு சதவீதம் கட் ஆஃப் நிர்ணயிக்கப்பட்டது அதாவது என்னென்னா சார் எப்படி இதை நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து இடஒதுக்கீடுகள் வந்து நம்மளுடைய படிப்படியாக நீங்கள் வந்து இந்த ரெண்டு மூணு அம்சங்கள் இதில் இருக்குது ஒன்று வந்து நீங்கள் அரசாங்கம் கொடுக்கக்கூடிய சலுகைகள் இன்று வந்து இந்த குறிப்பாக இந்த இடஒதுக்கீடு வரும் பொழுது நிச்சயமாக அது அவர்களுக்கான ஒரு முதல்ல ஒரு கதவை திறந்து விடுகிறது அப்போ என்னென்னா அதுக்கு என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸை ஃபைல் பண்ணணும் என்னென்ன விஷயங்கள் கொடுத்து அவங்க தங்களுடைய ஒரு மார்க் ஷீட்டையோ இல்லை அவங்களுடைய ஜாதி படிவத்தையோ இதெல்லாம் கொடுத்து நீங்க <laughs> அது படிப்படியாக நாளடைவில் அவர்கள் துறையிலேயே வந்து கல்வி அறிவை பெற்று வரக்கூடிய அவருடைய எண்ணிக்கை அதிகமாகும் போது அங்கே அந்த ஒரு கட் ஆஃப் மார்க்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு இடத்துலையும் கூடுதலாக மாறிக்கொண்டே வரும் அப்போ அதே மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை தான் இங்கேயும் ஏற்படக்கூடிய இருக்கிறது இன்றைக்கு இது இருபத்தெட்டு புள்ளி ஐந்து சதவீதமாக இருக்கிறது எனும்போது இன்னைக்கு இதனுடைய டாக்குமெண்டேஷன்ஸ் இதனுடைய விவரங்கள் தெரிந்து அப்ளை பண்ணக்கூடியவருடைய எண்ணிக்கையிலேருந்து வருது இதே நாளைக்கு இன்னும் ஒரு அடுத்த ரெண்டு மூணு வருஷங்களில் ஒவ்வொரு துறையில் வேலை வாய்ப்புகள் வரும்போது இவர்களுக்கு வந்து ஒரு கூடுதலான இடம் இருக்குது அப்படின்னும் போது நிறைய பேர் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் பின்தங்கியிருக்கிறது <laughs> எப்படி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கு அப்படின்னு நீங்கள் இதை கேள்வி கேட்டிங்கன்னா ரெண்டு மூணு அம்சங்கள்லேருந்து நான் இதை பொதுவாக பார்க்குறேன் பொதுவாகவே நாம் வந்து ஒரு நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய மலைவாழ் பழங்குடியினரை விட கிட்டத்தட்ட பாதி அளவுக்கு தான் இன்றைக்கி இந்த பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய இதர வகுப்பார் வந்து இன்றைக்கி அதில் வந்து கட் ஆஃப் மார்க் வாங்கியிருக்கிறாங்க முதல்ல இந்த பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கி இதர வகுப்பார் அப்படிங்கிறது எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறாங்கன்றதையும் நாம் புரிந்து கொள்ள வேணும் அதாவது என்னென்னா ஓபிசி இதர பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் அப்புறம் வந்து எஸ்சி எஸ்டி அவங்கள்ட்ட இல்லாத மற்ற அத்தனை பேருமே இந்த ஒரு இடபிள்யூஎஸ் கீழே வரக்கூடிய அப்படிங்கிற ஒரு வரக்கூடுவர்கள் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கணக்கு வச்சுருக்கிறாங்க அது இல்லாமல் வேறு சில க்ரைட்டீரியாஸ் வைத்திருக்கிறாங்க நீங்கள் எட்டு லட்ச ரூபா மா வருமா ஆண்டு வருமானம் அல்லது வந்து அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட் இருந்தால் இவ்வளோ குறிப்பிட்ட லேண்ட் இதெல்லாம் தான் வந்து அந்த ஒரு பொருளாதார பின்னர் நலிவுக்கு வந்து ஒரு அளவுகோல்களாக வைத்திருக்கிறாங்க அது முற்றிலும் வந்து வேறு ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து டிபே டிபேட் பண்ணலாம் அது தனி ஆனால் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் நம்ம பார்க்கும்போது இந்த ஒரு பிரிவினர் அப்படிங்கிறவங்க எவ்வளோ தான் நீங்கள் கட் ஆஃப் மார்க் அவங்களுக்கு வைத்திருக்கிறாங்க அப்படின்னு நீங்கள் யோசிச்சிங்கன்னாவே நாம் வேறு வேறு ஒரு பெரிய ஒரு உலகத்துக்குள்ளே நம்ம போகிறோம் என்னென்னா ஒரு பெரிய ஒரு வரலாறு நமக்கு வந்து வெளியே வருது என்ன வரலாறு வெளியே வருதுன்னா இத்தனை ஆண்டுகளாக இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்த பிற்பாடு நாம் தொடர்ச்சியாக ஏழ்மை ஒழிப்பு இந்த மாதிரி கல்வி முன்னேற்றம் இதுவும் பல்வேறு சமூகத்தினருடைய முன்னேற்றம் இது எல்லாம் நாம் வந்து இடஒதுக்கீடின் மூலமாக நாம் வந்து உறுதி செய்து கொண்டே வந்திருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் 
நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாமலேயே நாம் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியினரை ஒதுக்கி வைத்து வந்திருக்கிறோம் அந்த பகுதியினருக்கு வந்து முன்னேற்றம் இல்லை கல்வி இல்லை அவர்கள் யார் அவர்களுக்கு வந்து மிகப்பெரிய அளவில் பொருளாதார நலிவு ஏற்கனவே அவளுக்கு இருக்கிறது பொருளாதார ரீதியாக முன்னேற்றம் இல்லை அதனால் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பலருக்கு உண்மையில் கல்வி வசதி இல்லை அப்போது என்ன அர்த்தம் இதை நம்ம எப்படி இதை ரொம்ப எளிமையாக புரிந்து கொள்ளணும்னா பண வசதி இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்களால் படிக்க போக முடியாது படிக்க போக முடியல அப்படின்னா அவங்களுக்கு அடிப்படையில் வேலை வாய்ப்புகளை தேடிக்கொண்டு தங்களுடைய அன்றாடம் வாழ்க்கையை வந்து அவர்கள் அமைத்து கொள்வதற்கே சிரமப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு அரசாங்க ரீதியான எந்த விதமான ஒரு சலுகைகளோ உதவிகளோ அவர்களுக்கு தேவைப்படக்கூடிய ஒரு முன்னேற்றத்திற்கான வாய்ப்புகளோ அவர்கள் இல்லாமல் திண்டாடி இருக்கிறார்கள் என்பதை தான் இந்த இருபத்தெட்டு புள்ளி அஞ்சு என்ற மதிப்பெண் நமக்கு சொல்லுது இந்த இருபத்தெட்டு புள்ளி அஞ்சுங்கிறது வேறு ஒரு விஷயத்தை சொல்லுது என்ன இத்தனை ஆண்டுகளாக இந்த அரசாங்கங்கள் இந்த குறிப்பிட்ட பகுதியினரை பிரிவினரை இவர்கள் கண்டுகொள்ளவே இல்லை அவர்களை காலில் போட்டு நசுக்கிவிட்டது என்பதைத்தான் இந்த இருபத்தெட்டு புள்ளி அஞ்சுங்கிற எண் நமக்கு சொல்லுது இந்த இருபத்தெட்டு புள்ளி அஞ்சு இன்னொரு செய்தியும் சொல்லுது நாம் இங்கே இருக்கக்கூடிய அத்தனை பாதிப்புகளையும் கண்டும் காணாமல் மத்திய மாநில அரசாங்கங்கள் கண்டும் காணாமல் இதை முற்றிலும் புறக்கணித்து விட்டே வந்திருக்கிறது என்பதையும் இந்த எண் நமக்கு சொல்லுது இதுக்கப்புறம் இன்னொரு விஷயத்தை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதை அரசியல் கட்சிகள் புரிந்து கொண்டிருக்கின்றனவா என்றால் புரிந்து கொண்டு புரிந்து கொண்டிருக்கின்றன அதனால தான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்க வந்து பாரதிய ஜனதா கட்சி வந்து இந்த ஒரு பத்து சதவீத இடஒதுக்கீடை நாடாளுமன்றத்தில் கொண்டு வந்த போது நீங்க இந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய காங்கிரஸ் கட்சியோ இல்ல லலு பிரசாத் யாதவோ மாயாவதியோ யாருமே இதை எதிர்க்கவில்லை அப்போ அவர்களுக்கு இயல்பாகவே ஒரு விஷயம் நன்றாக தெரிகிறது இப்படிப்பட்ட ஒரு சமூகம் இந்த விதமான ஒரு நலிவோடு இருக்கிறது முன்னேறிய வகுப்பினராக அதில் இருக்கக்கூடியவர்கள் இருக்கிறார்கள் அல்லது வேற சில பிரிவுகள் அதில் இருக்கிறார்கள் ஆனால் அவர்களுக்கு எந்த விதமான ஒரு பொருளாதார முன்னேற்றமும் இல்லை பொருளாதார முன்னேற்றம் இல்லை என்பதனால் கல்வி முன்னேற்றம் இல்லை அப்படிப்பட்ட ஒரு சமூகம் வெளியே ஒரு பெரிய அளவில் எண்ணிக்கையில் அங்கே காத்துக் கொண்டிருக்கிறது என்பதை அவர்கள் உணர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதனால தான் அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க இந்த ஒரு பத்து சதவீத இடஒதுக்கீடு கொண்டு வந்த போது அவர்கள் யாருமே அதை எதிர்த்து பேசவில்லை அதை நிறுத்துவதற்கான முயற்சி எதுவும் செய்யவில்லை அப்படி என்றால் இது இங்கே இருக்கக்கூடிய சமூக யதார்த்தம் பத்து சதவீத இடஒதுக்கீட்டில் பிராமணர்கள் மட்டுமே பயனடைவாங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுது அதாவது ஓபிசியில் எஸ்சி எஸ்டியில் இல்லாத அத்தனை பேருக்குமானது தான் இந்த பத்து சதவீதம் அதாவது அவர்கள் அந்த அந்த மூணு பிரிவுகளுக்கு கீழே வரக்கூடாது அதே சமயத்தில் அவர்கள் பொருளாதார ரீதியாக பின்தங்கியவர்களாக இருக்க வேண்டும் அந்த பொருளாதார பின்தங்கியாக இருப்பதற்கான ஒரு வரையறைகளையும் அரசாங்கம் கொடுத்திருக்கிறது அப்படி பார்க்கும்போது இது பிராமணர்களுக்கானது மட்டும் அல்ல உண்மையில் பிராமணர்கள் இதில் பலன்பற்றால் ஆச்சரியம் எனக்கு தெரிந்த அந்த பிராமணர்கள் இதில் பலன் பெறுவார்களா என்ற எனக்கு எந்த விதமான நிச்சயமும் எனக்கு இல்லவில்லை இல்லவே இல்லை இதர வகுப்பார் என்றுதான் அதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதர வகுப்பார் என்றால் இந்த மூணு பிரிவுகள் அதாவது எஸ்சி எஸ்டி ஓபிசி இல்லாத பிரிவார் அத்தனையுமே இந்த பொது பிரிவு கீழே இந்த ஓசி என்ற இந்த ஒரு இதர பிரிவினர் கீழே இதர தொகுதியினர் கீழே வருகிறார்கள் அவர்கள் அத்தனை பேருமே இதனுடைய பயனை பெற போகிறார்கள் அது வந்து தமிழகத்தில் நீங்கள் வந்து உடனடியாக தமிழகத்தின் இருக்கக்கூடிய ஒரு அரசியல் காரணமாக இது வந்து நூற்றாண்டுகளாக இங்கே இருக்கக்கூடிய பிராமணர் பிராமணர் அல்லாதார் என்ற ஒரு இங்கே ஒரு ஒரு தொடர்ச்சியான ஒரு விவாதம் ஒன்று நடந்து கொண்டே இருக்கிறது அதனுடைய தொடர்ச்சியாக தான் திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு கருத்தை தெரிவிக்கிறாரே தவிர உண்மையில் இது இதர பிரிவினர் என்ற அத்தனை பேருக்குமே அதில் வந்து இஸ்லாமியர்கள் வருவார்கள் அதில் வந்து சீக்குகள் வருவார்கள் பல்வேறு வேறு பிரிவினர்களும் அதற்குள்ளே அடங்கி இருக்கிறார்கள் அவர்கள்தான் இந்த பத்து சதவீத இடஒதுக்கீட்டினுடைய ஒதுக்கீட்டினுடைய பயனை அனுபவிக்க போகிறார்கள் இது போல மேலும் பல செய்திகளோட அப்டேட்ஸுக்கு தினமலர் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் ஒரு பெல் பட்டன் இருக்கும் அதையும் கிளிங் அப்படின்னு ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் இன்ஸ்டாகிராம் போன்ற சமூக வலைதளங்களையும் எங்களை